ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ടൂട്ടൈ സ്പോർട്ട് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിന് നിങ്ങൾ തന്ന എക്സലൻ്റ് സപ്പോർട്ടിന് വളരെയധികം നന്ദിയുണ്ട് തുടർന്നും ഇതുപോലെയുള്ള സപ്പോർട്ട് ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഫിസിക്സിൻ്റെ ചാപ്റ്റർ വണ്ണിൻ്റെ പാർട്ട് വൺ ആയിരുന്നു അതിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂഷനാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പം ഗൈസ് നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകാം ഗൈസ് അപ്പം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചത് ഇലക്ട്രിസിറ്റിയെ പറ്റി പഠിച്ചു ഇലക്ട്രിസിറ്റി എങ്ങനെയൊക്കെ കൺവെർട്ട് ആവുമെന്ന് പഠിച്ചു ജൂഡ്സ് ലോ പഠിച്ചു റെസിസ്റ്റേഴ്സ് പഠിച്ചു അതിൻ്റെ കുറേ പ്രോബ്ലംസും നമ്മൾ ചെയ്തു നോക്കി നമ്മൾ ഇനി പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഹീറ്റിംഗ് ഓയിലിനെ പറ്റിയാണ് ഗൈസ് എന്താണ് ഹീറ്റിംഗ് ഓയിൽ നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും വീട്ടിൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജിയെ ഹീറ്റ് എനർജി ആക്കി മാറ്റുന്ന ഒരുപാട് എക്വിപ്മെൻസ് ഉണ്ട് ഇതിലെല്ലാം ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജിയെ ഹീറ്റ് എനർജി ആക്കി മാറ്റുന്നത് ഈ ഹീറ്റിംഗ് ഓയിലാണ് ഈ ഹീറ്റിംഗ് ഓയിലിൻ്റെ സവിശേഷതകളാണ് നമ്മളിപ്പം പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ ഹീറ്റിംഗ് ഓയിൽ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് നിക്രോം ഉപയോഗിച്ചാണ് ആൻഡ് നിക്രോം ഈസ് എ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് നിക്കൽ ക്രോമിയം ആൻഡ് അയൺ ഹീറ്റിംഗ് ഓയിലിൻ്റെ സവിശേഷതകൾ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒന്നാമതായി പറയാം ഇറ്റ് ഹാസ് ഹൈ റെസിസ്റ്റിവിറ്റി രണ്ടാമതായി പറയാം ഇറ്റ് ഹാസ് ഹൈ മെൽറ്റിംഗ് പോയിൻ്റ് മൂന്നാമതായി പറയാം ഇറ്റ് ഹാസ് ആൻ എബിലിറ്റി ടു റിമെയിൻ റെഡ് ഹോട്ട് കണ്ടീഷൻ വിത്തൗട്ട് ഓക്സിഡേഷൻ അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു ഒന്നാമത് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഇറ്റ് ഹാസ് ഹൈ റെസിസ്റ്റിവിറ്റി ഉയർന്ന പ്രതിരോധ ശേഷി ഉണ്ടായിരിക്കണം രണ്ടാമത് പറഞ്ഞത് ഇറ്റ് ഹാസ് ഹൈ മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ ടെമ്പറേച്ചർ അറ്റ് വിച്ച് എ സോളിഡ് സബ്സ്റ്റൻസ് കൺവെർട്ട് ടു ലിക്വിഡ് ഫോം കരാവസ്ഥയിലുള്ള ഒരു പദാർത്ഥം ദ്രാവകാവസ്ഥയിലേക്ക് മാറുന്ന താപനിലയാണ് ഈ മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് അപ്പം ലോ മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് ഉള്ള ഹീറ്റിംഗ് ഓയിൽ ഉപയോഗിച്ചാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും ഹൈ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഹീറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ ഹീറ്റിംഗ് ഓയിൽ ബ്രേക്ക് ആവും ഇത് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാനാണ് നമ്മൾ ഹൈ മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് ഉള്ള ഹീറ്റിംഗ് ഓയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പിന്നെ മൂന്നാമത്തെ പോയിന്റ് എന്താണ് ഇറ്റ് ഹാസ് ആൻ എബിലിറ്റി ടു റിമെയിൻ റെഡ് ഹോട്ട് കണ്ടീഷൻ വിത്തൗട്ട് ഓക്സിഡേഷൻ അതായത് ചുട്ടുപഴുത്ത നിലയിൽ ഓക്സിഡേഷൻ സംഭവിക്കാതെ ഒരുപാട് സമയം ഇതിന് നിൽക്കുവാൻ സാധിക്കണം ഈ മൂന്ന് കണ്ടീഷനും സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന ഒരു അലോയിയാണ് നിക്രോം അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ നിക്രോം ഹീറ്റിംഗ് ഓയിലിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അടുത്തതായി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് സേഫ്റ്റി ഫ്യൂസിനെ പറ്റിയാണ് നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും വീട്ടിൽ സേഫ്റ്റി ഫ്യൂസ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ മാത്രം കറണ്ട് പോകുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ വീട്ടുകാർ പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഫ്യൂസ് പോയതായിരിക്കുമെന്ന് അതാണ് സേഫ്റ്റി ഫ്യൂസ് സേഫ്റ്റി ഫ്യൂസ് എന്ന പേരിൽ തന്നെ ഉണ്ട് ഫോർ സേഫ്റ്റി സേഫ്റ്റിക്ക് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ സേഫ്റ്റി ഫ്യൂസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഒരുപാട് ഇലക്ട്രിക്കൽ അപ്ലയൻസസ് ഉണ്ട് ഇതിനെല്ലാം താങ്ങാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പെർമിസിബിൾ ലിമിറ്റ് ഓഫ് കറണ്ട് ഉണ്ട് ഇതിന് മുകളിൽ കറണ്ട് അവിടെ എത്തുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ എക്വിപ്മെൻസ് ഡാമേജ് ആവാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് ഇത് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാനാണ് നമ്മൾ സേഫ്റ്റി ഫ്യൂസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആൻഡ് സേഫ്റ്റി ഫ്യൂസ് ഈസ് മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് സോൾഡർ ദ സോൾഡർ ഈസ് ആൻ അലോയി ഓഫ് ടിൻ ആൻഡ് ലെഡ് സേഫ്റ്റി ഫ്യൂസ് സോൾഡർ ഉപയോഗിച്ചാണ് നിർമ്മിക്കുന്നത് ഈ സോൾഡർ എന്ന് പറയുന്നത് ടിന്നിൻ്റെയും ലെഡിൻ്റെയും ലോഹസങ്കരമാണ് സേഫ്റ്റി ഫ്യൂസസ് നമ്മുടെ ഇലക്ട്രിക്കൽ എക്വിപ്മെൻസിനെ എങ്ങനെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് നോക്കാം നമ്മുടെ സേഫ്റ്റി ഫ്യൂസിൻ്റെ ഒരു സവിശേഷതയാണ് ഇറ്റ് ഹാസ് ലോ മെൽറ്റി പോയിൻറ്റ് So, when high amount of current passes through the safety fuse, it will break. High amount of current, this e safety fuse will be able to go to this safety fuse. In that way, high amount of current is able to protect our electrical appliances and protect our safety fuse. Let's start with short circuit. What is a building in a building? What is a short circuit? 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 ആൾക്കാർ പറയുന്നത് കേൾക്കാം ഇത് ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് മൂലമാണ് കത്തിയതെന്ന് അപ്പോൾ എന്താണ് ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ഒരു ബാറ്ററി എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനൊരു പോസിറ്റീവ് ടെർമിനൽ കാണും ഒരു നെഗറ്റീവ് ടെർമിനലും കാണും മെയിൻ സീ എന്ന് വരുന്ന രണ്ട് വയസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന് ഒരു പോസിറ്റീവ് ടെർമിനലും കാണും ഒരു നെഗറ്റീവ് ടെർമിനലും കാണും ഈ രണ്ട് ടെർമിനലും കൂട്ടിമുട്ടുമ്പോൾ ഉണ്
കൂടുതലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം അവിടെ ഓവർലോഡ് ആയെന്ന് അടുത്തതായി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇലക്ട്രിക്കൽ പവർ എന്താണെന്നാണ് നമ്മുടെ വീട്ടിലെ ബൾബ് കേടാവുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ കടകളിൽ പോയി ബൾബ് മേടിക്കാറുണ്ട് അപ്പം കടക്കാരൻ ചോദിക്കും എത്ര വാട്ടിൻ്റെ ബൾബ് വേണമെന്ന് ചോദിക്കും അപ്പം നമ്മൾ പറയും ഒരു അമ്പത് വാട്ടിൻ്റെ ബൾബ് വരാൻ എന്താണ് ഈ അമ്പത് വാട്ട് ഈ അമ്പത് വാട്ടാണ് ഈ ബൾബിൻ്റെ പവർ ഈ ബൾബ് ഒരു യൂണിറ്റ് ടൈമിൽ അമ്പത് വാട്ട് ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ എന്താണ് ഇലക്ട്രിക്കൽ പവർ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി കൺസ്യൂംഡ് ബൈ ആൻ എക്വിപ്മെൻറ്റിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ആയി അപ്പോൾ നമ്മൾ പവർ എന്താണെന്ന് പഠിച്ചു ഇനി നമുക്ക് പവറിൻ്റെ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഡിറൈവ് ചെയ്യാം നമുക്കറിയാം പവർ ഈസിക്കൾ ടു വർക്ക് ബൈ ടൈം ആണെന്ന് ദാറ്റ് ഈസ് പി ഈസിക്കൾ ടു ഡബ്ല്യു ബൈ ടി അപ്പോൾ എന്താണ് വർക്ക് എന്ന് നോക്കാം ഒരു അയൺ ബോക്സ് എടുക്കാം അയൺ ബോക്സിൻ്റെ വർക്ക് എന്താണ് അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ഹീറ്റാണ് അവിടുത്തെ വർക്ക് ഹീറ്റിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം എച്ച് ഈസിക്കൾ ടു ഐ സ്ക്വയർ ആർ ടി എന്ന ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിച്ച് ഹീറ്റിനെ കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് വർക്കിന് പകരം ഐ സ്ക്വയർ ആർ ടി എന്ന് സബ്ജിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം ദാറ്റ് ഈസ് പി ഈസിക്കൾ ടു ഐ സ്ക്വയർ ആർ ടി ബൈ ടി എന്ന് എഴുതാം മുകളിലത്തെ ടീയും താഴത്തെ ടീയും വെട്ടി പോകുമ്പം പി ഈസിക്കൾ ടു ഐ സ്ക്വയർ ആറിന് ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ അവരുടെ യൂണിറ്റ് എന്താണ് വാട്ട് ഓക്കെ നമുക്കപ്പം പവർ പി ഈസിക്കൾ ടു ഐ സ്ക്വയർ ആറിന് ഒരു ഇക്വേഷൻ കിട്ടി ഇതിനെ നമുക്ക് വോൾട്ടേജിൻ്റെയും റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെയും ടേമിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം അതിനായിട്ട് നമുക്ക് ഓംസ് ലോ ഉപയോഗിക്കാം അക്കോർഡിംഗ് ടു ഓംസ് ലോ നമുക്കറിയാം വി ഈസിക്കൾ ടു ഐ ആറിന് നമുക്കറിയാം സോ ഐ ഈസിക്കൾ ടു വി ബൈ ആറിന് നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ ഈ ഐയുടെ വാല്യൂ വി ബൈ ആറ് നമുക്ക് ഇക്വേഷനിലേക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം ദാറ്റ് ഈസ് പി ഈസിക്കൾ ടു വി ബൈ ആർ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഇൻ ടു ആർ എന്ന് എഴുതാം ദാറ്റ് ഈസ് പി ഈസിക്കൾ ടു വി സ്ക്വയർ ബൈ ആർ സ്ക്വയർ ഇൻ ടു ആർ എന്ന് എഴുതാം മുകളിലത്തെ ആറും താഴത്തെ ഒരു ആറും വെട്ടി പോകുമ്പോൾ പി ഈസിക്കൾ ടു വി സ്ക്വയർ ബൈ ആർ എന്ന് കിട്ടും ഇപ്പോൾ നമുക്ക് വോൾട്ടേജിൻ്റെയും റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെയും ടേമിൽസിൽ പവറിൻ്റെ ഒരു ഇക്വേഷൻ കിട്ടി പ്രോബ്ലം ചോദിക്കുന്ന സമയത്ത് വോൾട്ടേജിൻ്റെയും റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെയും വാല്യൂ തന്നിട്ട് പവർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ചോദിക്കുമ്പോൾ ഈ ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് വോൾട്ടേജിൻ്റെയും റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെയും ടേമിൽസിൽ നമുക്ക് പവറിന് ഒരു ഇക്വേഷൻ കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് വോൾട്ടേജിൻ്റെയും കറണ്ടിൻ്റെയും ടേംസിൽ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഡിറൈവ് ചെയ്യാം നമുക്കറിയാം പി ഈസിക്കൾ ടു വി സ്ക്വയർ ബൈ ആർ എന്ന് അറിയാം അക്കോർഡിംഗ് ടു ഓംസ് ലോ നമുക്കറിയാം വി ഈസിക്കൾ ടു ഐ ആർ ദാറ്റ് ഈസ് ഐ ഈസിക്കൾ ടു വി ബൈ ആർ പി ഈസിക്കൾ ടു വി സ്ക്വയർ ബൈ ആർ എന്ന ഇക്വേഷനെ നമുക്ക് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് പി ഈസിക്കൾ ടു വി ഇൻ ടു വി ബൈ ആർ എന്ന് എഴുതാം വി ബൈ ആറിനെ നമുക്ക് ഐ എന്ന് എഴുതാം ദാറ്റ് ഈസ് പി ഈസിക്കൾ ടു വി ഐ എന്ന് എഴുതാം ഇപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി വോൾട്ടേജിൻ്റെയും കറണ്ടിൻ്റെയും ടേംസിൽ ഒരു ഇക്വേഷൻ കിട്ടി പ്രോബ്ലം ചോദിക്കുന്ന സമയത്ത് വോൾട്ടേജും കറണ്ടും തന്നിട്ട് പവർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനെ ബേസ് ചെയ്ത് കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യാം ഒന്നാമത്തെ പ്രോബ്ലം ആൻ ഇലക്ട്രിക്കൽ അപ്ലയൻസ് ഓഫ് ഫൈവ് ഫോർട്ടി വാട്ട് ഈസ് കണക്റ്റഡ് ഇൻ എ ബ്രാഞ്ചഡ് സർക്യൂട്ട് ആൻഡ് എ ടു തേർട്ടി വോൾട്ട് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ഈസ് അപ്ലൈഡ് ദെൻ വാട്ട് ഈസ് ഇറ്റ്സ് ആംബിയറേജ് ഫൈവ് ഫോർട്ടി വാട്ടുള്ള ഒരു ഇലക്ട്രിക്കൽ അപ്ലയൻസ് ഒരു ബ്രാൻഡഡ് സർക്യൂട്ടിൽ കണക്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് വോൾട്ട് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന കറണ്ട് എത്രയാണെന്നാണ് ചോദ്യം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഗിവൺ ഡേറ്റാസ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം പി ഈസിക്കൾ ടു ഫൈവ് ഫോർട്ടി വാട്ട് ആൻഡ് വി ഈസിക്കൾ ടു ടു തേർട്ടി വോൾട്ട് ആൻഡ് ഐ ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് പിയും വിയും ഐയും വെച്ചൊരു ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ ഡിറൈവ് ചെയ്തായിരുന്നു ദാറ്റ് ഈസ് പി ഈസിക്കൾ ടു വി ഐ ഈ ഇക്വേഷനിലേക്ക് നമുക്ക് വാല്യൂസ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം ദാറ്റ് ഈസ് ഫൈവ് ഫോർട്ടി ഈസിക്കൾ ടു ടു തേർട്ടി ഇൻ ടു ഐ ആൻഡ് ഐ ഈസിക്കൾ ടു ഫൈവ് ഫോർട്ടി ബൈ ടു തേർട്ടി ദാറ്റ് ഈസ് ഐ ഈസിക്കൾ ടു ടു പോയിൻറ്റ് ത്രീ ഫോർ ആംപിയർ
നമുക്ക് ഈക്വേഷനകത്ത് വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം ദാറ്റ് ഈസ് പി ഇസിക്കൽ ടു ടു സ്ക്വയർ ഇൻ ടു വൺ വൺ ഫൈവ് ദാറ്റ് ഈസ് പി ഇസിക്കൽ ടു ഫോർ സിക്സ്റ്റി വാട്ട് ഓക്കെ നമുക്കിനി അടുത്തൊരു പ്രോബ്ലം ചെയ്യാം എ കറണ്ട് ഓഫ് പോയിൻറ്റ് ഫോർ ആംപിയർ ഫ്ലോസ് ത്രൂ ആൻ ഇലക്ട്രിക് ബൾബ് വർക്കിംഗ് അറ്റ് ടു തേർട്ടി വോൾട്ട് ദെൻ വാട്ട് ഈസ് ദ പവർ ടു തേർട്ടി വോൾട്ടിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു ബൾബിലൂടെ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ആംബിയർ കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന പവർ എത്രയാണെന്നാണ് ചോദ്യം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഗിവൺ ഡേറ്റ് ടെസ്റ്റ് നോക്കാം വി തന്നിട്ടുണ്ട് വി ഇസിക്കൽ ടു ടു തേർട്ടി വോൾട്ട് ആൻഡ് ഐ ഇസിക്കൽ ടു പോയിൻറ്റ് ഫോർ ആംബിയർ വിയും ഐയും തമ്മിൽ വെച്ചുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പി ഇസിക്കൽ ടു വി ഐ ആണ് ഈ ഇക്വേഷനിലേക്ക് നമുക്ക് വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം ദാറ്റ് ഈസ് പി ഇസിക്കൽ ടു ടു തേർട്ടി ഇൻറ്റു പോയിൻറ്റ് ഫോർ ദാറ്റ് ഈസ് പി ഇസിക്കൽ ടു നയൻറ്റി ടു വാട്ട് അടുത്തതായി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ലൈറ്റിംഗ് എഫക്റ്റ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് ആണ് അതിൽ ആദ്യമായി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇൻകാൻഡസൻ്റ് ബൾബിനെ പറ്റിയാണ് ഇതാണ് ഒരു ഇൻകാൻഡസൻ്റ് ബൾബ് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ പണ്ട് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ബൾബാണിത് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ നമ്മളിത് ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല ഇതിനെ നമ്മൾ റീപ്ലേസ് ചെയ്ത് എൽ ഇ ഡി സി എഫ് എൽ പോലുള്ള ബൾബാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഇൻകാൻഡസൻ്റ് ബൾബിന് എഫിഷ്യൻസി വളരെ കുറവാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മളതിനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്തു ഈ ഇൻകാൻഡസൻ്റ് ബൾബിനെ പറ്റിയാണ് നമ്മളിപ്പം പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ ഇൻകാൻഡസൻ്റ് ബൾബിൻ്റെ ഒരു പ്രധാന പാർട്ടാണ് ഫിലമെൻറ്റ് ഈ ഫിലമെൻ്റ് ആണ് ലൈറ്റിനെ എമിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഇൻകാൻഡസൻ്റ് ബൾബിൻ്റെ ഫിലമെൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് തങ്സ്റ്റൺ ആണ് തങ്സ്റ്റൺ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇത് അതിന് കുറച്ച് പ്രത്യേകതകളുണ്ട് ഒന്നാമത്തെ പ്രത്യേകത ഇറ്റ് ഹാസ് ഹൈ റെസിസ്റ്റിവിറ്റി ഇറ്റ് ഹാസ് ഹൈ മെൽറ്റിംഗ് പോയിൻറ്റ് ഇറ്റ് ഹാസ് ഹൈ ഡക്റ്റിലിറ്റി ഡക്റ്റിലിറ്റി എന്താണ് ഈ തങ്ഷനെ നമുക്ക് വലിച്ചു നീട്ടാൻ സാധിക്കുന്നു അതാണ് ഡക്റ്റിലിറ്റി നാലാമത്തെ പോയിൻ്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇറ്റ് ഹാസ് ആൻ എബിലിറ്റി ടു എമിറ്റ് ലൈറ്റ് അറ്റ് വൈറ്റ് ഔട്ട് കണ്ടീഷൻ എന്താണ് വൈറ്റ് ഔട്ട് കണ്ടീഷൻ ഗ്ലോയിങ് വിത്ത് ഹീറ്റ് അപ്പോൾ ഈ വൈറ്റ് ഔട്ട് കണ്ടീഷനിൽ നമ്മുടെ തങ്സ്റ്റണ് ലൈറ്റിനെ എമിറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നു ഈ പെക്യുലാരിറ്റീസ് എല്ലാം തങ്ഷൻ ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഇൻകാൻഡസൻ്റെ ലാബിൻ്റെ ഫിലമെൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ തങ്ഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഓക്കെ നമ്മൾ തങ്സ്റ്റൺ ഫിലമെൻ്റ് എന്താണെന്ന് പഠിച്ചു ഈ തങ്ഷൻ ഫിലമെൻറ്റിന് കവർ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു ഗ്ലാസ് കവറിംഗ് ഉണ്ട് എന്തിനാണ് ഈ ഗ്ലാസ് കവറിംഗ് നമ്മുടെ തങ്സ്റ്റൺ ഫിലമെൻറ്റിൽ ഓക്സിഡേഷൻ നടക്കാതിരിക്കാനാണ് ഈ ഗ്ലാസ് കവറിംഗ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈ ഗ്ലാസ് കവറിങ്ങിനകത്ത് നമ്മൾ ഇനർട്ട് ഗ്യാസസ് ഫില്ല് ചെയ്യുന്നു എന്തിനാണ് ഈ ഇനർട്ട് ഗ്യാസസ് ഫില്ല് ചെയ്യുന്നത് കവറിങ്ങിനകത്ത് വേപ്പറൈസേഷൻ ഉണ്ടാകാതിരിക്കാനാണ് ഇനർട്ട് ഗ്യാസസ് ഫില്ല് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഈ ഇനർട്ട് ഗ്യാസസ് ഈ കവറിങ്ങിനകത്ത് ലോ പ്രഷർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യും നമ്മൾ ഇനർട്ട് ഗ്യാസായിട്ട് പൊതുവെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നൈട്രജൻ ആണ് നൈട്രജൻ ഒരു ഇനർട്ട് ഗ്യാസ് അല്ല പക്ഷെ എയറിൻ്റെ അബ്സെൻസിൽ നൈട്രജൻ ഒരു ഇനർട്ട് ഗ്യാസായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നു വേറെയും ചില കാരണങ്ങളുണ്ട് നമ്മൾ നൈട്രജൻ ഉപയോഗിക്കാൻ നൈട്രജൻ ഈസ് റെഡിലി അവൈലബിൾ ആണ് പിന്നെ ചെറിയ ടെമ്പറേച്ചർ ഡീവിയേഷൻ ഒന്നും നൈട്രജനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യാറില്ല ഈ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ നൈട്രജൻ ഇനർട്ട് ഗ്യാസായിട്ട് ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇൻകാൻഡസൻ്റ് ലാബ് എന്താണെന്ന് പഠിച്ചു ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഡിസ്ചാർജ് ലാമ്പ് എന്താണെന്നാണ് ഡിസ്ചാർജ് ലാമ്പിൻ്റെ ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ വീട്ടിലെ ട്യൂബ് ഫ്ലോറസൻ്റെ ലാമ്പ് സി എഫ് എൽ സോഡിയം പേപ്പർ ലാമ്പ് ഇതെല്ലാം ഡിസ്ചാർജ് ലാമ്പിന് ഉദാഹരണമാണ് ഇതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ഈ ഡിസ്ചാർജ് ലാമ്പിന് ഒരു ഗ്ലാസ് കവറിംഗ് ഉണ്ട് ഈ ഗ്ലാസ് കവറിങ്ങിനകത്ത് രണ്ട് ഇലക്ട്രോഡ് ഉണ്ട് എന്നിട്ട് നമ്മളൊരു ഗ്യാസ് അതിൽ ഫില്ല് ചെയ്യും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സോഡിയം പേപ്പർ ഫില്ല് ചെയ്യും എന്നിട്ട് ഈ ഇലക്ട്രോഡിൽ ഹൈ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ ഗ്ലാ ഗ്യാസ് മോളിക്യൂൾ എക്സൈറ്റ് ചെയ്യും ഹയർ എനർജി ലെവലിലോട്ട് എക്സൈറ്റ് ചെയ്യും ഈ ഹയർ എനർജി ലെവലിലോട്ട് എക്സൈറ്റ് ചെയ്ത ഗ്യാസ് മോളിക്യൂൾ സ്റ്റെബിലിറ്റിക്ക് വേണ്ടി തിരിച്ച് ലോവർ എനർജി ലെവല
ഓക്കെ നമ്മൾ എൽ ഇ ഡി ബൾബ് എന്താണെന്ന് പഠിച്ചു എൽ ഇ ഡി ബൾബിൻ്റെ ഗുണങ്ങൾ എന്താണെന്ന് പഠിച്ചു ഇനി നമുക്ക് എൽ ഇ ഡി ബൾബിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ പഠിക്കാം അതിനകത്ത് നമുക്ക് എൽ ഇ ഡി ബൾബിൻ്റെ പാർട്സ് പരിചയപ്പെടാം ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് ബേസ് യൂണിറ്റ് ഇ ടു ടു ബൾബിനെ ഹോൾഡറുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു മെറ്റാലിക് പാർട്ടാണ് ഈ ബേസ് യൂണിറ്റ് ഇ ടു ടു നെക്സ്റ്റ് പാർട്ട് ഹീറ്റ് സിങ്ക് ബേസ് യൂണിറ്റിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഹീറ്റിനെ വലിച്ചെടുക്കുന്ന ഭാഗമാണ് ഈ ഹീറ്റ് സിങ്ക് അതിൻ്റെ തേർഡ് പാർട്ട് ബേസ് പ്ലേറ്റ് ഇറ്റ് ഇസ് എ മെറ്റാലിക് പാർട്ട് വിച്ച് ഫിക്സ് ബൾബ് ഓൺ ദ ഹോൾഡർ ബൾബിനെ ഹോൾഡറുമായിട്ട് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്ന മെറ്റാലിക് പാർട്ടാണ് ബേസ് പ്ലേറ്റ് അടുത്ത പാർട്ടാണ് ബാക്ക് കണ്ടക്ടർ സ്ക്രോസ് നമ്മുടെ എൽ ഇ ഡി ഡ്രൈവറിൽ നിന്ന് വരുന്ന വയസ്സിനെ ബേസ് യൂണിറ്റിൽ ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നത് ഈ സ്ക്രോസ് ഉപയോഗിച്ചാണ് അടുത്ത പാർട്ടാണ് എൽ ഇ ഡി ഡ്രൈവർ അല്ലെങ്കിൽ പവർ സപ്ലൈ ബോർഡ് എ സി ഫോമിലെ കറണ്ടിനെ ഡി സിയിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഈ പാർട്ടാണ് അടുത്ത പാർട്ടാണ് എൽ ഇ ഡി ചിപ്പ് ബോർഡ് നമ്മുടെ ലൈറ്റ് എമിറ്റിംഗ് ഡയോഡ്സിനെയൊക്കെ ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ബോർഡിലാണ് ഇതിൽ പോസിറ്റീവ് പൊളാരിറ്റി ഉണ്ട് നെഗറ്റീവ് പൊളാരിറ്റി ഉണ്ട് അടുത്ത പാർട്ടാണ് ഡിഫ്യൂസർ കപ്പ് ഈ ലൈറ്റിനെ കടത്തി വിടുന്നത് ഈ ഡിഫ്യൂസർ കപ്പിലൂടെയാണ് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് എൽ ഇ ഡിയുടെ മെയിൻ പാർട്സ് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി കാണുമല്ലോ ഓക്കെ നമ്മൾ ഇന്ന് എന്തൊക്കെ പഠിച്ചാൽ നോക്കാം നമ്മൾ ഇന്ന് ഹീറ്റിംഗ് കോയിലിനെ പറ്റി പഠിച്ചു ഇലക്ട്രിക് പവറിനെ പറ്റി പഠിച്ചു അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻസ് ഡിറൈവ് ചെയ്തു പിന്നെ ലൈറ്റിംഗ് എഫക്റ്റ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ടിനെ പറ്റി പഠിച്ചു അതിൽ നമ്മൾ ഇൻകാൻഡസൻ ലാമ്പ് പഠിച്ചു ഡിസ്ചാർജ് ലാമ്പ് പഠിച്ചു എൽ ഇ ഡി ലാമ്പ് പഠിച്ചു ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത മെയിൻ ടോപ്പിക്സ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫിസിക്സിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ വളരെ സക്സസ്ഫുള്ളായി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം ക്ലാസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കാനായിട്ട് ബെല്ലൈക്കൺ അമർത്തുക അപ്പോൾ നമുക്ക് പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് ഉടനെ കാണാം സ്റ